Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo euh, pour vous faire un petit peu un bilan de, de nos deux mois en, en France. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Babette et j'ai été résidente en Suisse pendant quatre ans et ça fait à peu près deux mois que nous sommes... Euh, euh, que nous avons acheté une maison en France et donc que nous vivons maintenant en France. Euh, donc aujourd'hui, je vous fais un petit peu un bilan de ces deux mois que nous sommes en France, les avantages, les inconvénients. Euh, on va commencer un petit peu par les inconvénients. Bien. Donc, euh, il faut savoir qu'habiter en France, ce n'est pas de tout repos. Euh, dans le sens que des grèves, les grèves, les grèves, les grèves, de toute façon, vous savez, de toute façon, la France est réputée dans le monde entier pour ses grèves. Euh, donc, ça fait deux mois que nous sommes là et en deux mois, ça fait déjà, on a déjà été, il y a déjà eu des grèves. Il y a eu des grèves où il n'y a eu pas du tout de transport, de train, mais il y a quand même des trams dans la ville, mais de train parce que moi, je prends le train pour aller travailler. Euh, il y a eu des jours comme ça, on peut dire, je crois, quatre Quatre, quoi, c'est un jour où il y a eu vraiment de mobilisation, où vraiment il n'y avait pas de train. Et il y a des jours où il y a un train sur trois, un train sur quatre, comme ça. Donc, ça fait que c'est difficile, en fait, euh, euh, du fait déjà qu'on doit prendre la route pour aller travailler. Et encore plus lorsqu'il y a grève, donc il faut commencer à réfléchir comment faire, euh, se démerder, euh, peut-être quitter tôt de la maison... Euh, pour arriver un peu tôt au boulot parce que de peur d'avoir des, des retards et tout. Donc moi, comme il y a des grèves comme ça, je quitte toujours un peu plus tôt parce que je ne sais pas le train qui va avoir, le train qui va passer. Et donc j'arrive à la gare, le premier train que je trouve, je le prends. Donc j'arrive au boulot euh, plus tôt, mais je préfère toujours arriver au boulot plus tôt, être sûr que je suis là, que d'arriver tard et commencer à stresser en route et tout quoi. Parce que si je j'arrive je à la gare ici et que je trouve qu'il n'y a pas de train, je peux encore rentrer chez moi, prendre la voiture. Mais une seule fois que je suis déjà un peu avancée dans mon parcours et que je me retrouve embêtée, c'est plus, plus facile de retourner en arrière et tout ça. Quoi. Donc, il y a, il y a la, les grèves et quoi d'autre? Euh, L'inflation, mais ça c'est un peu partout. Donc, parce que euh, avant quand j'étais en Suisse, on venait souvent faire les courses en France. Et c'était vraiment super intéressant, les courses en France. Mais maintenant, avec l'inflation, on dirait, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont les mêmes prix qu'en Suisse, quoi. Donc, euh, c'est plus tellement avantageux. Ça reste encore un petit peu. Ça dépend de où est-ce que vous allez faire les courses, euh, de quel genre de courses que vous allez prendre. Si vous voulez vraiment des trucs bio, des trucs vraiment bien, ce sont des trucs qui vont vous coûter beaucoup cher. Mais si vous voulez les premiers prix, les trucs comme ça, ce sont des choses que, qui sont devenues chères, mais qui peuvent encore rester abordables. Donc, il y a le coût de la vie aussi qui a quand même augmenté. Euh, en France, il y a beaucoup de charges. Il faut le savoir pour ceux qui veulent euh, 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 être transfrontaliers. Il y a beaucoup de charges. De toute façon, ça dépend si vous êtes locataire ou bien si vous êtes propriétaire. Euh, en fonction de ça, il y a différentes sortes de charges et tout, quoi. Euh, la taxe d'habitation, de, de, ils ont enlevé, mais ils ont augmenté la taxe... Euh, comment? La taxe d'habitation... Euh, la taxe quoi? Oui, ils ont augmenté la taxe foncière. Donc, euh, d'une part, il faut voir un petit peu. Nous, ça fait que deux mois que nous sommes là. Donc, question de question administrative, fiscalité, tout ça là. Ça, c'est une vidéo que je vous reviendrai plus tard. Euh, parce qu'il faut savoir que euh, tous ceux qui travaillent dans le canton de Ben, le Valais, Neuchâtel, je crois le Jura, euh, Bâle et puis encore je crois un autre canton, euh, si vous travaillez en Suisse, vous devez payer vos impôts en France. Mais euh, si, vous avez, si vous apportez la preuve que vous avez travaillé, euh, je crois 86 jours, je crois bien si je me souviens bien, euh, je vous mettrai dans tous les cas en bas, si vous avez travaillé un certain nombre de jours en, en, en Suisse, alors vous devez payer vos impôts en Suisse et pas en France. Donc maintenant, il faut voir dans quel sens est-ce que c'est avantageux. Parce que dites-vous bien que lorsque vous devenez euh, propriétaire en, en France, si vous, devez être, si vous devez avoir une maison ou bien un appartement ou quoi que vous dormez de temps en temps euh, en Suisse, 
Si vous voulez pouvoir payer vos impôts en Suisse et que vous avez cet appartement, mais que vous avez la maison en plus, la maison en fait est considérée comme votre résidence secondaire. Ça veut dire que dans vos impôts, euh, vous allez payer en fait euh, euh, une taxe en fait en Suisse pour le fait que vous avez la maison. Donc, on va vous demander euh, d'évaluer un petit peu, de donner la valeur de la maison. Et en fonction de ça, c'est un petit peu comme un petit loyer que vous allez payer dans vos impôts. Donc, c'est dans ce sens qu'en fait, il faut bien regarder. Moi, je suis en train de me renseigner dans le sens, est-ce que ce serait intéressant de payer ces impôts en Suisse et pas en France? Mais le problème, c'est que s'il faut payer les impôts en Suisse, il faut prendre un appartement en Suisse. Euh, vous payez déjà l'appartement ou bien même si ce n'est qu'une chambre qui va être chère, en plus de ça, vous allez être taxé sur votre maison en France comme résidence secondaire. Donc, avec tout ça, il faut voir si ça vaut la peine ou bien il faut simplement se faire... Euh euh, se faire couper ses impôts directement ici en France. Quoi. Ça, c'est encore une question que je suis en train d'étudier. Et quand j'aurai réponse, une bonne réponse à ma question, je pourrais vous faire une petite vidéo pour euh, vous en parler un petit peu concrètement. Donc, ça, c'est un peu ça. Euh, sinon, euh, côté positif pour les enfants, d'abord pour l'école, euh, ça a été difficile, un petit peu pas difficile de trouver l'école, mais j'ai un peu stressé beaucoup au début à cause de l'école parce que euh, ma fille, en fait, en, en Suisse, elle n'a fréquenté qu'en allemand. Donc ici, j'ai voulu la mettre dans une école bilingue. <coughs> je l'ai inscrite à l'école bilingue, mais au moment de commencer, ils m'ont téléphoné pour dire que la... Que les... euh, le niveau en fait en allemand ici est plus bas par rapport en France donc ça veut dire que ça ne sera pas intéressant pour elle d'être dans une école bilingue parce qu'elle va rien apprendre de plus le mieux c'est de la mettre totalement en immersion en français donc nous on l'a mis totalement en immersion en français mais ce que moi j'ai peur c'est qu'elle perde son allemand et ça je ne voudrais pas <coughs> qu'elle perde son allemand donc pour l'instant elle est en immersion elle est totalement en français et au début, j'avais un petit peu du, j'avais un peu peur parce que euh, c'est vrai, elle parlait français, très bien français à la maison, du fait qu'on parle français à la maison. Mais en termes de grammaire, orthographe, tout ça, j'avais un petit peu peur. Donc, au début, c'était un petit peu difficile aussi pour elle. Mais ça, c'est, vous savez, les enfants s'adaptent rapidement par rapport aux grandes personnes. C'était quoi la première, deuxième semaine Elle ne comprenait pas trop parce que il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, pour dire 70, on dit 70, pour dire 80, 80, pour dire euh, 90. On dit 90 et alors elle avait tendance à le dire et la maîtresse chaque fois lui disait non c'est 70 c'est 80 et au niveau de l'écriture en Suisse euh, eux n'ont pas appris en fait à écrire donc en fait c'est chacun qui écrivait comme il voulait donc ma fille elle écrivait tout gros et quand elle est arrivée si c'était oh ya ya mais heureusement sa maîtresse a été a vécu deux ans sur Neuchâtel donc elle a eu sa fille aussi qui écrivait comme ça donc elle connaît quand même donc ma fille a dû faire pendant un mois, tous les lundis, euh, elle allait à, après l'école, elle allait dans un cours de 30 minutes pour vraiment apprendre à écrire un peu plus petit. Donc maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Au début aussi, elle avait, euh, elle avait des notes pas très bonnes. Elle avait 9, elle avait 9, 13. Mais ça, c'est surtout parce qu'en fait, euh, elle ne comprenait pas encore un peu, un peu comment se passe le système. Parce qu'une fois, elle est venue, elle avait eu mathématiques. Elle avait 9 et elle, c'est une qui est normalement très bonne en mathématiques. Elle avait 9 et puis j'ai dit, mais comment ça, elle a 9? Quand je vois un petit peu euh, le... Je vois un petit peu le papier, je vois un peu comment est-ce qu'il était l'examen. J'ai dit, mais comment est-ce que si on ne rentre avec aucun cahier, aucun livre, comment vous apprenez à... Comment est-ce qu'un un parent peut t'aider à apprendre à... À, à fait tes devoirs, à t'enseigner s'il n'y a pas de support. Donc, je trouvais quand même que c'était fort. Mais après, j'ai eu rendez-vous avec sa maîtresse et puis elle a expliqué. Donc, en fait, c'est ma fille qui ne savait pas, qui n'avait pas pris les livres, qui n'avait pas pris en fait ce qu'il fallait pour vraiment s'entraîner pour son examen. Mais depuis là, ça va hyper bien. Elle a de très bonnes notes. Euh, elle a des 17, des 18, des 20. Même comme des 17, je lui dis que non, je veux 20. Mais tout à l'heure, félicitant parce que c'est déjà bien pour quelqu'un qui n'avait jamais fait le français donc euh, très contente euh, et plus apaisée pour ma fille pour mon fils lui il n'y avait pas de souci parce que en suisse il faisait déjà le français et lui il était en, en deuxième on peut dire deuxième maternelle c'était 2h 
Et parce qu'en fait, en Suisse, euh, vous devez être dans la classe lorsque vous avez l'année plein, l'année de votre naissance. Mon fils, il est né en décembre, ce qui fait que quand en septembre, l'année commence, il n'a pas encore l'âge plein. Donc, lui, en fait, il, il a commencé la maternelle au lieu de commencer à 4 ans. Comme on commence en Suisse, lui, il a commencé à 4 ans et demi, presque à 5 ans, quoi. Donc, à moins 3 mois de ses 5 ans. Donc, l'avantage, en fait, qu'il a eu quand on est venu ici en, en France, c'est que ici en France, on va, on ne, on, si, si tu es, c'est dans cette année que tu as 6 ans, tu vas à l'école. Donc, lui, comme euh, nous sommes arrivés quand même en janvier, il avait 6 ans qu'il a eu en décembre. Mais comme l'école a, a commencé en septembre, ça n'empêche qu'il pouvait aller au CP. Donc, lui, il a gagné de une année par rapport à ma fille qui avait perdu une année euh, quand on est arrivé en, en Suisse quoi donc lui ça va super bien déjà que avant de venir euh, sachant déjà que ça allait être le français j'avais pris une dame qui les répétait qui les a répété quelques fois le mercredi pour les donner un petit peu pour donner un petit peu à mon fils les bases de de apprendre à lire apprendre à écrire et tout ça donc quand il est arrivé c'était moins difficile pour lui et comme ce sont des enfants qui s'adaptent rapidement très rapidement il a été dans le bain et vraiment il n'y a pas de souci pour lui euh, j'ai pu l'inscrire aussi à son football qu'il veut complètement et il est inscrit à l'UFC l'UFC de ma ville il est inscrit là donc les mecs ils ont cours et puis le, ils ont entraînement pardon et le samedi ils ont match pour ma fille aussi, elle a pu faire le piano qu'elle voulait. Et le fait maintenant qu'on a plus de place, ça a permis en fait que parce que ça fait des années qu'elle nous demandait pour son cadeau d'anniversaire un piano. Mais euh, ensuite, on n'avait pas la place pour mettre un piano. Donc, je lui avais dit la prochaine fois, quand on va avoir la maison, parce que comme c'est un projet qu'on avait depuis et que on avait ça depuis plus ou moins deux ans et que on regardait, on s'arrêtait, on regardait, on s'arrêtait. Donc, je savais qu'on va avoir, donc quand on aura la maison, on pourra lui offrir son piano. Et donc, euh, maintenant, on a pu lui offrir son piano. Et les mercredis et jeudis, elle a donc ses cours de piano qu'elle qu'elle fait. Et parallèle à ça, elle aimerait bien faire aussi euh, du basket parce qu'elle est très grande pour son âge. Donc, elle aimerait profiter pour faire, en fait, une ou deux autres activités. Donc, ça, on va voir un petit peu euh, au courant de l'année, euh, de cette année ou bien en début de l'année prochaine pour pouvoir organiser. Donc, ça, c'est un petit peu ça pour les enfants. Bon. On va commencer par Gloria. Maman. Gloria, qu'est-ce que tu penses d'avoir quitté la Suisse pour la France? Mmh, je suis un peu triste, mais sinon ça va. À l'école, j'ai des bons amis. Ah, ok. Et les notes aussi? Oui. Et qu'est-ce que tu préfères, la Suisse ou la France? Mmh, je ne peux pas choisir. Tu ne peux deux. pas choisir les deux, tu as aimé les deux. Mmh. Ah, ça c'est bien. Et David, qu'est-ce mmh. que tu penses? Je me suis trouvé des nouveaux amis quand même, je suis un peu triste. Mm -hmm. Ok, ça va alors. Donc, euh, vous êtes content quand même d'être ici, d'avoir votre chambre. Oui, oui. Mais je ne sais pas si je préfère la France ou la Suisse. Ok, oui. mais ici, vous avez de quoi jouer, vous avez le terrain pour jouer. Plus de place. Plus de place. Ok, ça va alors. Et au niveau de la cantine je déteste la cantine, c'est pas bon du tout. <rire> c'est pas bon. Parfois c'est froid. Et ah. j'aime pas la nourriture. Les nourritures qui sont froides. Mais pourtant en Suisse, vous n'avez jamais eu ça. Non, jamais, mentale, jamais. Quoi. Mais c'est aussi qu'en Suisse aussi, le repas coûtait plus cher là-bas hein, que ici en France. En Suisse, je crois, c'était le repas, il était à 8 euros. Alors qu'ici en France, je ne sais pas, peut-être c'est à 2 euros quelque chose. Wow. Donc, mais bon, je ne trouve pas quand même normal que vous ayez des repas froids. Et que les trois quarts de temps, ce n'est presque pas bon, quoi. Bon, peut-être aussi parce que tu n'es pas habitué à manger la nourriture d'ici. Tu es habitué à la nourriture suisse. Mais normalement, ça devrait être pour les enfants. Ça devrait être sensiblement la même chose. Mais il y a parfois des jours où c'est bon, non? Oui. Ah ouais. Il y a quand même, c'est rare, mais il y a des jours où c'est bon. Oui. Je n'aime pas le céleri. Une fois, on avait mangé ça. Mmh. Le céleri. Et puis, quand vous force à manger aussi. Oui, le décès, mmh. quand on n'a rien mangé. Mmh. On ne mange pas beaucoup. Et on vous force à manger le décès. Oui. Une <rire> fois, on m'a forcé à manger le yaourt. Et là, après, comme ça, hop. Dans ta bouche. Oui. 
C'est pas normal, ça. Et t'as fait quoi quand elle a mis dans ta bouche euh, J'ai d'abord mangé, après j'ai recraché ça dans un mouchoir. Oh, ok. Et David, toi, la cantine J'adore. T'aimes la cantine Tout ce que tu manges là-bas, c'est bon Ah, ça va, alors c'est bien. Ok, ça joue alors. Donc, il euh, y a encore quoi que vous vouliez parler de, par rapport à la France Ah oui. Oui, ici en, fausse, en France, il y a trop de grève. Ah, <rire> ça <rire> Oui, c'est la France. C'est toujours plus, comme ça en ici. Aujourd'hui, il y a grève pour la cantine. Mais oui, mais oui. Ok. C'est quand même fatigant. Ah, c'est ça. Hein. Ok. Ça passe tout à fait bien pour moi par rapport pour le boulot. Il faut savoir que quand vous décidez de, euh, de faire le pas comme ça, d'être frontalier, il faut voir en fait avec le boulot, euh, la distance avec le boulot, parce que sinon vous vous retrouvez dans la circulation et alors c'est pas possible. Quand je vois souvent les bouchons à la frontière, c'est vraiment pas possible. Mais moi, de toute façon, comme je fais la nuit, moi je prends le train. Et il faut savoir que présentement, je suis un peu loin de mon travail. Mais en fait, euh, euh, j'avais pris la maison quand même, bien que étant loin du travail, parce que je sais que j'ai une autre alternative d'avoir un boulot un peu plus près. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, je m'étais dit, ok, je fais la nuit. Ça va être facile de pouvoir faire les trajets parce que comme je fais la nuit et si jamais c'est pas c'est pas c'est difficile et que ça arrive que c'est trop fatigant alors je sais que je pourrais me mettre euh, je pourrais demander un travail qui est beaucoup plus près de chez moi donc et donc avec moi par rapport au boulot c'est donc ça que j'ai comme problème euh, le temps pour aller au travail et le temps pour revenir ça fait que euh, la qualité de la qualité de vie que je voulais elle est un petit peu euh, Comment je peux dire Elle n'est pas aussi... Elle est un peu amoindrie, si vous voulez, si je peux utiliser ce thème, les jours où je travaille. Parce que le fait que je fais la route, j'ai quand même... J'ai au moins pour deux heures de temps pour aller au travail maintenant. Et deux heures aller, deux heures retour, c'est quelque chose qui est beaucoup. Ça fait que, en fait, quand je rentre, il se fait déjà tard. Le temps de dormir, de se lever, d'aller chercher les enfants, de revenir, le temps de sortir. En fait, je passe moins de temps quand je travaille. Je passe moins de temps avec mes enfants qu'avant quand j'étais en Suisse. Et quand je ne travaille pas, ça, il n'y a pas de souci, c'est... C'est vraiment une bénédiction d'être chez moi quand je ne travaille pas. Donc, quand je travaille, en fait, c'est un peu difficile. Et c'est dans ce sens, en fait, que euh, j'ai une décision, en fait, à prendre par rapport à ça. Mais j'aime tellement mon boulot que euh, j'ai du mal, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à quitter des boulots. Euh, quand j'étais en Belgique, j'ai travaillé presque 10 ans dans le même hôpital. Tant que, pour moi, tant que je n'ai pas de soucis, tant que euh, je n'ai pas quelque chose vraiment qui, qui me perd, qui, me, qui fait que je suis obligée de déménager, je reste sur place. J'ai fait presque 10 ans dans un même boulot. Ici en Suisse, j'ai fait, fait 4 ans, plus de 4 ans même maintenant dans le même boulot. Et alors, quitter, c'est un peu difficile, mais... Euh, pour être objectif, il faudrait que je le fasse parce que j'ai la possibilité de travailler à 30 minutes ici de chez moi. quoi. Donc, euh, toujours en Suisse à 30 minutes ici. Et euh, je crois que c'est la meilleure des choses à faire parce que sinon, à la longue, c'est vrai que pour l'instant, j'ai ma mère qui est là. J'ai une belle soeur qui est là, donc il m'aide beaucoup parce que euh, je peux aller au boulot, je peux rentrer, je n'ai pas à me stresser pour faire à manger, euh, pour regarder les devoirs des enfants. Mais bon, ce n'est pas une vie, quoi. Euh, si on déménage comme ça pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est pour pouvoir aussi jouer avec ses enfants. Donc... Euh, pour le moment, je fais, je fais, la, je fais la route, mais euh, je dois prendre la décision et elle est en train d'être prise là. Euh, je vais devoir prendre une décision par rapport à mon travail et alors je vous ferai une vidéo euh, pour mieux vous expliquer en fait euh, euh, pourquoi je quitte le travail, mais c'est principalement à cause de la distance. Donc, je vais vous expliquer le temps que je faisais, euh, comment est-ce que je me... Euh, je me déplaçais et ce qui fait en sorte que ça devenait pesant et le fait maintenant que je sois beaucoup plus près, euh, qu'est-ce que je gagne à être plus près parce que je vous assure, être plus près, je gagnerai comme pas possible. 
Donc, euh, ça, c'est un petit peu ça. Mais sinon, les jours que je ne travaille pas, heureusement, je ne travaille pas à 100%. C'est ça qui est bien. Et le fait, en fait, que je travaille la nuit, chez nous, en fait, quand on travaille la nuit, on travaille 8h30, mais on a un bonus de temps. Donc, on travaille 8h30, mais nous sommes comptés 10 heures de temps. Ce qui fait que je travaille moins que je devrais si j'avais été dans un boulot où on comptait juste les 8h30. Vous voyez, et c'est tout ça, en fait, qui me fait un petit peu hésiter. Parce que dans le nouveau boulot où je vais aller, c'est pas sûr que... Parce que là, moi, je travaille en clinique. Euh, ce n'est pas sûr que j'aurai les mêmes avantages, en fait, qu'il y a. Euh, on avait augmenté, par exemple, nos touches legs de la nuit. Les touches legs, c'est un peu comme les, 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 les bonus, si vous voulez, de la nuit. Chez nous, on avait augmenté ça. Et en plus de ça, on a un créditant. Ce n'est pas sûr que je vais retrouver la même chose. Et le fait que je fasse la nuit, pour moi, ça m'arrange. Ça fait que euh, je n'ai pas besoin de payer quelqu'un dans la journée pour s'occuper des enfants. Je peux aller les chercher, je peux les amener à leurs activités. Je peux rentrer, me reposer. Et alors, euh, le temps que mon mari vienne, je peux me reposer. Et ça va impeccablement. Alors que maintenant, en déménageant, je ne suis pas sûre de retrouver les mêmes conditions et puis les mêmes horaires de travail quoi donc c'est un petit peu ça qui qui fait en sorte que ma décision j'ai pas encore réussi à passer le cap de prendre ma décision mais de toute façon je devrais la faire je devrais la prendre parce que ça ne peut pas je peux pas euh, continuer comme ça euh, pendant longtemps c'est impossible quoi mais comme je disais dans les jours où je ne travaille pas c'est un bonheur d'être chez moi un bonheur, vous ne pouvez pas savoir. Euh, le simple fait de pouvoir ne pas être dans un appartement, parce que nous, on était dans un appartement qu'on payait 1400 euros sans l'électricité et tous les six mois, on avait 700 euros de charge. Donc, à peu près, on peut dire 1550 euros. On avait juste deux chambres et on n'avait pas de balcon, rien du tout. Et c'est vrai qu'on avait la possibilité de déménager euh, pour prendre quelque chose d'un peu plus grand. Mais le problème, en fait, plus c'est grand, plus ça coûte cher. Et on s'est dit, au lieu de, de mettre 2000 euros, 2200 euros dans un appartement plus grand et qui restera un appartement qui n'est pas à nous, euh, pourquoi ne pas déménager, euh, se prendre peut-être pour le même prix une maison que au moins à la fin ça va être à nous. Et puis c'est vrai, les enfants sont en train de grandir. D'ici 5 ans, 6 ans, quand ma fille va aller à l'université, c'est vrai, la maison va être beaucoup trop grande, mais on pourra la vendre. Et si on veut vraiment retourner en Suisse, on pourra retourner en Suisse, on pourra s'acheter maintenant un petit appartement, même de deux chambres qui sera largement suffisant pour nous. Quoi. Mais pour le moment, en fait, c'était trop petit pour nous. Euh, parce que ma fille grandissant, elle avait déjà besoin, c'était plus que temps, elle avait besoin de sa chambre, euh, les enfants avaient besoin d'espace, parce que vous savez, c'est pendant la pandémie qu'on a vu vraiment l'importance vraiment d'avoir de l'espace pour les enfants. Ici, on a vraiment de l'espace où ils peuvent s'épanouir. Et moi, en fait, j'ai toujours rêvé de pouvoir avoir un petit potager à moi. Donc là, je suis en train de d'essayer de faire un petit peu mon petit potager. C'est vrai que euh, pour l'instant, ça ne donne pas encore trop, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas comme si je suis là à durée déterminée, je suis là à durée, je suis là pour un long, bon, long, un long euh, je suis là pour un bon bout de temps et alors j'ai le temps de me perfectionner. Euh, et en plus, nous sommes qu'en début de saison, nous en début de saison, on n'a même pas encore, j'ai fait déjà des semis de, de tomates, j'ai fait quelques semis qui n'ont pas donné, mais mes semis de tomates ont donné, euh, j'ai fait d'autres semis, euh, donc j'aurai vraiment euh, l'occasion en fait de... de de pouvoir faire en fait mon potager. Euh, J'ai une maison beaucoup plus grande, donc nous sommes quittés d'un petit 60 mètres carrés ou 65, je crois que c'était 60 mètres carrés à peu près, pour un 247 mètres carrés. C'est vrai que c'est grand. Il va falloir nettoyer, il va falloir aménager. Ça coûte de l'argent, mais c'est vraiment un bonheur pour moi parce que j'ai toujours eu envie d'avoir des grands espaces et avoir une grande cuisine comme ça, euh, pouvoir me mouvoir dans ma cuisine. C'est vrai que j'ai pas encore le temps parce que comme je vous ai dit à cause de la route, j'ai pas encore le temps de vraiment vous faire plein de vlogs. J'ai pas le temps de vraiment vous faire euh, des recettes cuisine parce que quand je ne travaille pas vraiment quand je travaille j'ai pas vraiment le temps c'est le genre euh, 
boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. Et alors, après, quand je finis, j'ai peut-être deux jours de congé. Le premier jour, le temps de me reposer. Le deuxième jour, le temps de faire le ménage, de faire les courses et tout. J'ai vraiment pas le temps, mais je vais essayer de, de, de prendre du temps et tout. Mais bon, c'est vrai que vous ne me motivez pas aussi parce que vous ne regardez pas assez de vidéos. Euh, vous ne regardez pas assez les vidéos, vous ne mettez pas assez de likes, ça fait que euh, ça ne me motive pas en fait à faire des vidéos parce que moi j'ai un travail qui est prenant, j'aime bien vous partager euh, euh, tout ce que je pense de la Suisse ici, j'aime bien vous partager des vlogs avec moi et tout, mais lorsque je regarde... Euh, je regarde en fait euh, le taux de vue en fait sur mes vidéos. Ce n'est pas assez pour le nombre d'abonnés que j'ai. Donc ça me donne, en fait ça ne me motive pas. Si j'avais une motivation que je disais vous regardez les vidéos, alors ça me motiverait plus même quand je suis fatiguée de prendre un petit peu de temps et de vous faire des vidéos. Mais quand je vois que je fais des vidéos, il n'y a pas assez de likes, ça ne me motive pas. Donc même quand j'ai le temps, je préfère jouer avec mes enfants, je préfère regarder la télé, euh, je préfère regarder des vidéos d'autres personnes sur, sur internet que de faire des vidéos parce que je me dis de toute façon je les fais pourquoi vous ne les regardez pas donc c'est du temps que ça me prend pour le montage euh, pour éditer et tout ça et, et, et puis c'est pas regarder quoi donc c'est un petit peu c'est un peu un petit peu ça quoi mais sinon je prends plaisir en fait à je prends plaisir à décorer ma maison c'est vrai que pour l'instant il n'est pas encore assez décoré parce que euh, tout ce qu'on commande, il faut du temps. On a commandé notre lit, c'est 3-4 mois. Euh, on a commandé le canapé, c'est 3-4 mois. On a commandé la salle à manger, c'est 3 mois. Donc, c'est toujours des délais comme ça qui fait en sorte que pour l'instant, euh, j'ai quelques petits trucs, mais je n'ai pas encore euh, assez décoré pour pouvoir vous faire un home tour. Et je me dis... Pff, ça ne sert pas grand-chose de vous faire un home tour vide. Ce qui est toujours, ce qui peut être intéressant de vous faire un home tour vide et puis vous montrer en fait qu'est-ce que, qu'est-ce qu'après, comment est-ce que j'ai décoré. Mais bon, même euh, j'ai fait une, même les vidéos home tour, vous ne regardez pas tellement, donc pff, ça ne me motive pas. Donc mettez-moi en bas si vous arrivez jusqu'à jusqu'à cette jusqu'à maintenant de la vidéo. Mettez-moi en bas si vous voulez que je vous fasse un home tour de la maison maintenant avant que ça soit aménagé complètement aménagé, je vous le ferai si je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en bas. Donc ça, c'était un petit peu au niveau de, de la maison. Comme je disais, c'est un bonheur d'être chez moi quand je ne travaille pas. Et puis, euh, concernant euh, le fait qu'on a déménagé, euh, on va aussi payer moins pour l'assurance maladie. Donc il faut savoir qu'en en, en Suisse, on payait à peu près 1250 euros pour 4 pour l'assurance avec des avec des, des franchises. Euh, mon mari, je crois, il avait au départ une franchise à 2500. Après, il est passé, je crois, à 300. Moi, j'avais une franchise à... Lui, il payait 450 euros. Et moi, j'avais une franchise à 1500 avec euh, les deux enfants et je payais 840 euros. Donc, ça va vraiment être diminué parce que là, maintenant, avec euh, l'assurance, on va prendre de la Lamal en Suisse. Et puis, si on va prendre de l'assurance complémentaire et à nous quatre, on aura avec l'assurance complémentaire, avec une franchise à 300 euros, on en aura pour euh, 600, 685 comme ça. Donc, c'est carrément la moitié déjà de ce qu'on payait en termes d'assurance en Suisse. Et euh, avec cette assurance que nous on a, on va pouvoir être soigné euh, en Suisse ou bien en France. Et moi, je vous recommande vraiment de prendre l'assurance où vous pourriez être, euh, où vous pourriez être euh, soigné en France et en Suisse, c'est important parce que en France, ici, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de temps de délai pour les, pour les examens, que ce soit pour des examens, que ce soit euh, pour des rendez-vous, le temps d'attente, en fait, il est énorme, alors qu'en Suisse, c'est beaucoup moins. Donc, vous avez la possibilité. Moi, pour l'instant, mes enfants, ils sont restés chez leur pédiatre en Suisse. Et lorsque j'ai quelque chose, je les amène chez le pédiatre en Suisse. Et je pense que je vais continuer comme ça, à moins d'avoir une urgence euh, avant d'aller chez le pédiatre ici. Et il y a certaines choses, comme disait la comme disait notre, coach, euh, notre responsable d'assurance, il y a des choses, par exemple, que vous pouvez... Euh, 
payer plutôt en France que de payer en Suisse qui seront moins chers. Par exemple, le dentiste pour les enfants, apparemment, c'est moins cher en France qu'en Suisse. Euh, pour les lunettes pour les enfants, c'est moins cher en France qu'en Suisse. Hier, j'étais euh, à l'opticien pour prendre les lunettes pour ma fille. Euh, J'en ai eu pour 283 euros et je vais être remboursée. Je ne sais pas encore jusqu'à combien je vais être remboursée. Pour moi, pour l'instant, je ne sais pas combien je vais être remboursée. Il n'y a pas tellement de... de, de je ne sais pas, il n'y a pas tellement de différence parce que ce sont des verres. Euh, elle a juste des verres pour la concentration, euh, pour regarder au tableau, euh, pour faire les devoirs, mais pas pour jouer ou quoi que ce soit. Et euh, moi, par exemple, moi, mes lunettes ici, j'en avais eu, je crois, pour 400 et quelques. Et l'assurance m'a remboursé, je crois, 200. Et j'ai dû payer la moitié, un peu plus de la moitié. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si c'est même tellement avantageux. Mais de toute façon, on est là, on aura le temps. Et j'aurai le temps, en fait, de vous refaire des vidéos pour vous dire un petit pour vous update un petit peu qu'est-ce qui se passe. Euh, donc, des deux mois que nous avons fait déjà en France, c'est un petit peu ça. Un peu mitigé, mais en même temps très contente de, de chez nous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les enfants aussi. Euh, je vous mets, je crois que je vais vous mettre avant au niveau de quand j'ai parlé de l'école pour les enfants. Euh, je vous mettrai un petit peu l'avis des enfants par rapport à ici, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout. C'est aussi essentiel parce que c'est aussi vraiment à cause de qu'on a décidé de déménager. Parce que si c'était que moi, je serais restée en Suisse. Parce que la Suisse, c'est un pays que j'ai vraiment aimé. Euh, c'est un pays vraiment, ça me manque parce que... Euh, on n'habitait pas loin de, de la forêt, on pouvait aller se, se balader dans la forêt au calme. Euh, la Suisse, c'est vraiment, c'est mon pays de cœur en fait quoi. C'est mon pays de cœur, vous savez, j'ai beaucoup voyagé, euh, j'ai visité beaucoup de pays à part l'Asie, que je n'ai pas encore visité, que j'aimerais visiter. Il y a l'Asie et l'Australie, ces, ces deux continents que je n'ai pas encore visité. Et... Euh, Ici en Europe, j'ai beaucoup, beaucoup visité et je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi sereine que quand j'étais en Suisse. Quoi. Donc la Suisse vraiment me manque, c'est avec, avec coup, de cœur, coup de poignard, comme on dit, que j'ai dû quitter la Suisse. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, euh, on y va de temps en temps, on pourra profiter maintenant pour donc mieux même visiter. Le fait qu'on n'est pas sur place, on pourra mieux visiter. Parce que parfois, quand on est sur place, on a tendance à se dire, bon, on fera après, on fera après. Et finalement, on y va et on n'a pas visité beaucoup de choses, quoi. Donc, on va pouvoir visiter. Et de toute façon, c'est à côté. Et qui sait, comme on dit, on ne dit jamais. Peut-être euh, d'ici quelques années, on va y retourner. D'autant plus que moi, j'y travaille toujours. Et mon mari aussi travaille, donc euh, on verra bien. Euh, je ne sais pas ce que j'ai oublié dans la vidéo, parce que moi, désolé, mais moi, je ne je fais pas de script pour mes vidéos. Je n'ai pas le temps pour faire des scripts et tout ça. Donc, moi, en fait, je mets toujours ma caméra. Lorsque j'ai envie de vous parler de quelque chose, je vous mets ma caméra et puis je vous dis, en fait, euh, comme ça, ce que j'ai à dire. Et c'est vrai que ça arrive que c'est lorsque j'ai fait terminer que je dis, ah, j'aurais dû, dû dire ceci, parler de ça et ça. Mais bon... Si jamais il y a quelque chose, de toute façon, je vous reviendrai dans une autre vidéo. D'autant plus que je trouve que celle-ci va être très longue. Et comme vous ne regardez pas de longues vidéos, donc ça n'aura servi à rien. Donc, si jamais euh, il y a un update par rapport à euh, notre installation, euh, euh, s'il y a un update par rapport à notre installation, je vous reviendrai dans une autre vidéo. Donc, euh, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma, à ma page, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Likez les vidéos, euh, pour moi ça me fait plaisir et puis ça ferait peut-être référencer ma vidéo euh, un peu plus haut et ça fera voir ma vidéo par un plus grand nombre de personnes. Et likez, partagez, commentez, mettez-moi en commentaire, mettez-moi des commentaires. Et bon, je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.